ఆ జంతువులను కోసే ఆ జంతువులకు పెడుతున్నారంటే మనం మనుషులు మనల్ని కోసి మనల్ని తిన్నట్టే లెక్క దేవాలయాన్ని కోసిన రావులు మన గడ్డి మీద లేక నీళ్లు పెప్పలేక వాటి పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉందంటే చాలా చాలా తప్పది గోవుల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న దేవాదాయ శాఖ అధికారుల తీరుపై మండిపడుతున్నారు బీజేపీ నేతలు దాతలు ఇచ్చిన గోవులు అయితే వీటికి సరైన పశుగ్రాసం లేక అక్కడ చాలా బక్క చిక్కి చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి అక్కడ ఉన్న గోవులను మేపే వాళ్ళు కూడా అక్కడ కొంతమంది ముఠాగా ఏర్పడి వాటిని కటికలకు తరలించడం గోవదశాలకు తరలించడం జరుగుతూ ఉంది దీని మీద ప్రభుత్వం వెంటనే చర్య తీసుకోవాలి వీటికి ఈ గోశాలకు ప్రభుత్వం వెంటనే పశుగ్రాసం పంపించాలి ఇప్పటికైనా దేవాదాయ శాఖ ఉన్నతాధికారులు స్పందించి గోవుల సంరక్షణకు తగు ఏర్పాట్లు చేయాలని కోరుతున్నారు భక్తులు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో రేడియేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రీట్మెంట్ సో ఈ రేడియేషన్కు సంబంధించిన స్పెషాలిటీని రేడియేషన్ ఆంకాలజీ అంటాం పాత రోజుల్లో రేడియేషన్ నుంచి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చాయి పేషెంట్స్ కూడా చాలా భయపడే వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు మోడర్న్ రేడియేషన్లో మనకు డిసీజ్ని బాగా కంట్రోల్ చేయగలిగే అవకాశము తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా తగ్గడం జరిగింది ఇది మెయిన్గా ఈ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్స్ అనే అవైలబిలిటీ రావడం వల్ల తర్వాత ఈ మల్టీలీఫ్ కాలిమేటర్స్ అనేవి రావడం వల్ల డయాగ్నోస్టిక్ సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ ఇలాంటివన్నీ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్కి వాడడం వలన ఈ కాంప్లికేషన్ రేట్స్ తగ్గడం జరిగింది కిమ్స్ హాస్పిటల్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసినాము ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం పేషెంట్స్కి క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అంటే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో అమెరికా యూకేలో ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందో మనం కూడా అలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ మెషిన్స్ చాలా కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి మా దగ్గర కిమ్స్ హాస్పిటల్లో ది బెస్ట్ ఫెసిలిటీ అమె అమెరికాలో ఎలాంటి ఫెసిలిటీ ఉంటుందో అలా ఉంటుంది ఇక్కడ మూడు లీనియర్ యాక్సిలరేటర్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ ఒకటి ఫోర్ క్రోర్స్ ఇంకొకటి ఏమో టెన్ క్రోర్స్ ఇంకొక మెషిన్ ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ అంటే ఇంత కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకురావడం జరిగింది ఇది ఎందుకు తీసుకొచ్చినాం అంటే పేషెంట్స్కి వీటి వలన ట్రీట్మెంట్స్ చేయడం వలన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువగా ఉండి మనం బెటర్ క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ మెషిన్స్తో పాటు ఈ క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగే డాక్టర్లు కూడా కావాలి సో మాకు కిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఆ విధంగా మాకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ తర్వాత వెల్ ట్రైన్డ్ వెల్ ఎక్స్పోజ్డ్ డాక్టర్స్ ఉండడం వలన ఈ విధమైన మనం బెటర్ క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది నా పేరు సక్కుబాయి మా పెబ్బేరు అయితే నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేకుండే ఇట్లా హైదరాబాద్లో కిమ్స్ హాస్పిటల్లో బాగా చూస్తారంటే ఇక్కడ వచ్చేసినాము పతాపరెడ్డి డాక్టరు చూసిండు ట్రీట్మెంట్ చేసిండు కరెంటు పెడతామమ్మా అన్నాడు అయితే దానికి భయపడినా భయపడితే ఏదో కదా అని భయపడి ఉంటే ఏం అయ్యలేదు నాకు మంచిగా అయింది నెమ్మదిగా అయింది మంచిగా ఉండే ఇప్పుడు నెల రోజులు అయింది నేను వచ్చి ఇక్కడ మంచిగా చూసుకుంటున్నారు ఆయమ్మలు సిస్టర్లు మేడంలు అందరు బాగా చూసుకుంటున్నారు డాక్టర్ కూడా మంచిగా చూసుకుంటున్నాడు అయితే మా అమ్మకి క్యాన్సర్ వచ్చింది అని అంటే ఫస్ట్ టెస్టింగ్ వచ్చేసి కర్నూలులో చేయించాము ఆ కర్నూలులో అక్కడ వచ్చేసి ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ చేయిస్తే అక్కడ ఉండి క్యాన్సర్ వచ్చింది అమ్మకి త్వరలో అడ్వాన్స్లో ఉన్నట్టు వాళ్ళు వాళ్ళు భయపడిచ్చారు అది తర్వాత తెలిసింది మాకు మా రిలేటివ్స్ అతను అతను మా బాబాయ్ ఎట్లాంటే చెన్నైకి పంపించాము చెన్నై నుంచి అక్కడ ఉండి డాక్టర్స్ ఉండి మీకు మంచి హాస్పిటల్ వాళ్ళ వెళ్ళాలంటే కిమ్స్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి మన సికింద్రాబాద్ అక్కడ ఉంటుంది మిన్స్టర్ రోడ్లో అక్కడికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోండి చాలా బాగోతుంది ఇలాంటిది ఏం లేదు మీరు బెటర్ క్యూర్ అవుతారు అని అన్నారు ఇక్కడ మీరు హెడ్ మన హెడ్ హెచ్ఓడి అయినటువంటి ప్రతాప్ రెడ్డి సారు 
మనకు చాలా మంచిగా ట్రీట్మెంట్ జరిగింది సరే ఆపేయంగా మనం పలకరించి మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు మీకు మీకు పరీక్షలు చేసాము ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు మీకు మంచి క్యూర్ అవుతుందని చెప్పారు కాబట్టి మేము ఇక్కడ హాస్పిటల్లో ఒక నెల రోజుల నుంచి అమ్మకు ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది రోజు డే బై డే డే బై డే లేకుండా డైలీ జరుగుతూ ఉంది ట్రీట్మెంట్ మాత్రం ఎక్సలెంట్గానే ఉంది రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్కు క్యాన్సర్ సెంటర్కు వచ్చినాక రిసెప్షన్ పీపుల్ వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత కన్సల్టెంట్స్ దగ్గరికి పేషెంట్స్ రావడం అవుతుంది సో పేషెంట్స్ని ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్కి సంబంధించిన జబ్బు గురించి ట్రీట్మెంట్స్ గురించి తర్వాత వాటి నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా పేషెంట్తోనూ పేషెంట్ అటెండెంట్స్తోనే డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు పేషెంట్కు ట్రీట్మెంట్ ఓకే అన్న తర్వాత మనం పేషెంట్ని ఒక ఇమ్మోబలైజేషన్ అనే ఒక డివైస్ చేస్తాము దాంతో ఏంటంటే పేషెంట్ సేమ్ పొజిషన్లో ప్రతిరోజు రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటప్పుడు అదే పొజిషన్లో ఉండాలా దాని కొరకు ఇమ్మోబలైజేషన్ అనే డివైస్ చేస్తాము దాని తర్వాత మనము ప్లానింగ్ సిటీ స్కాన్ అని చేస్తాము ప్లానింగ్ సిటీ స్కాన్లో మామూలుగా సిటీ స్కాన్ చేస్తాము విత్ కాంట్రాస్ట్ లేదంటే ఒక్కోసారి మనము చాలా మటుకి పెట్ స్కాన్ కూడా చేస్తాము పెట్ స్కాన్లో మనకు సిటీ స్కాన్లో ట్యూమర్ కనపడ ఒక స్వెల్లింగ్ లాంటిది కానీ గడ్డ లాంటిది కానీ కనపడవచ్చు అయితే అది క్యాన్సర్కి సంబంధించింది అవునా కాదా అనే దాని కొరకు ఫర్దర్గా మనం పెట్ స్కాన్ అనేది చేసుకుంటే దాంట్లో మనకు ట్యూమర్ దగ్గర పికప్ అవుతుంది ఈ ఈ కంప్యూటర్లో మీరు చూడవచ్చు అక్కడ వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండేది ఆ ట్యూమరు సో ఆ ట్యూమర్ అది మనము స్కాన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కంప్యూటర్కి సిటీ స్కాన్ నుంచి ఇక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మేము రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్లమే ఆ ట్యూమర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ వంద నుంచి నూట యాభై వరకు స్లైసెస్ ఆఫ్ స్కాన్స్ ఉంటాయి సో ప్రతి స్లైస్లోనూ ట్యూమర్ ఎక్కడ ఉన్నది సో దాని పక్కన ఇంపార్టెంట్ నార్మల్ స్ట్రక్చర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది మనం మార్క్ చేస్తాం అనమాట అది మార్క్ చేసిన తర్వాత దానికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఏరియాకి డిఫరెంట్ డోస్ ఇస్తాం అంటే ట్యూమర్కి ఒక డోస్ ఇస్తాము తర్వాత పోతే నార్మల్ స్ట్రక్చర్స్కి ఒక డోస్ ఇస్తాము మళ్ళీ కొంచెం హై రిస్క్ ఏరియాస్ అని ఉంటాయి దానికి ఒక డిఫరెంట్ డోస్ ఇస్తాము లో రిస్క్ ఏరియాస్ అని ఉంటుంది దానికి ఒక డిఫరెంట్ డోస్ ఇస్తాము అంటే పాత రోజుల్లో ఇలా చేసే ఫెసిలిటీ లేదు సో ఇప్పుడు మోడ్రన్ రేడియేషన్ తరపులో ఈ విధంగా చేయడం జరుగుతుంది ఇలా చేసి దీనికి ఐఎంఆర్టీ అని కానీ అంటే ఇంటెన్సిటీ మోడ్యులేటెడ్ రేడియేషన్ థెరపీ అంటే మనకు ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడైతే మనము రేడియేషన్ని మోడ్యులేట్ చేయొచ్చు అంటే దాని ఇంటెన్సిటీని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అందుకనే ఇది ఇంటెన్సిటీ మోడ్యులేటెడ్ రేడియేషన్ థెరపీ అంటారు దీనికి నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ర్యాపిడ్ ఆర్క్ అనే ట్రీట్మెంట్ చేస్తారనమాట ఐఎంఆర్టీ అనేది పర్టికులర్ యాంగిల్స్లో మెషిన్ ఆగి ఉంటుంది అట్లా రేడియేషన్ ఇస్తుంది ర్యాపిడ్ ఆర్క్ అనే దాంట్లో ఈ ర్యాపిడ్ ఆర్క్ అని కానీ వాల్యుమెట్రిక్ ఆర్క్ తెరిపి అనే దాంట్లో మెషిన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో తిరుగుతున్నప్పుడు రేడియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఐఎంఆర్టీ కంటే ర్యాపిడ్ ఆర్క్ వాల్యుమెట్రిక్ ఆర్క్ తెరపీలో కొంచెం ఇంకా కొంచెం బెటర్ డోస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ మనము పేషెంట్ని ట్రీట్మెంట్కు టేకప్ చేస్తాం సో ట్రీట్మెంట్ మనం ఎలా చేస్తాము మనకి కిమ్స్లో ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నది ఏ మెషిన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు నేను ఫర్దర్గా మనకు చూపిస్తాను అవసరం లేదు ఇది చూడు కొత్త శాంసంగ్ జెడ్ వన్ దీని అల్ట్రా పవర్ సేవింగ్ లక్షణం ఇస్తుంది బ్యాటరీకి అమోఘమైన జీవిత కాలాన్ని మరియు జాయ్ బాక్స్ ఇస్తుంది నాన్ స్టాప్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కొత్త శాంసంగ్ జెడ్ వన్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడు బ్యాటరీ మరియు వినోదం రెండు మీతోనే ఇంకోటి 
నొప్పుల నుండి ఉపశమనం కోసం ఆయిల్ బాంబులతో మర్దన చేస్తుంటారు కానీ అవి నొప్పిని పూర్తిగా తగ్గించలేవు అన్ని నొప్పుల నుండి పూర్తి ఉపశమనం కలిగించేది మర్దన అవసరం లేని మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ఆయిల్ నేను మీ అందరికీ డాక్టర్ ని కానీ నా నొప్పులన్నిటికీ నా డాక్టర్ మాత్రం మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ఆయిల్ భుజం మెడ మోకాళ్లు నడుము ఎటువంటి నొప్పులనైనా చిటికలో మాయం చేస్తుంది మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ఆయిల్ వర్షంలో ఫుట్బాల్ ఆడుతుంటే బాల్ గోల్ మిస్ అయ్యి బస్ స్టాప్ దగ్గర ఉన్న ఒక అమ్మాయి తగిలింది అంతే పడ్డాను పడిపోయాను ప్రకాశం యొక్క విలువని మేము బాగా అర్థం చేసుకున్నాం అందుకే మీ మనసులో మూలమూల కాంతివంతం చేసే బాధ్యతని మేము తీసుకున్నాం హెచ్బిఎల్ ఎల్ఈడి లైటింగ్ ఇప్పుడు కాంతులు చిందిస్తాయి సంతోషాలు మెషిన్ని మనము క్లినాక్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సి వేడియాన్ లీనియర్ ఎక్సలరేటర్ అంటాము దీనికి హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మల్టీ లీఫ్ కాలిమీటర్స్ ఉన్నాయి ఈ సెంట్రల్ ఏరియాలో ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ కాలిమేషన్ సైజ్ ఉంటుంది పెరిఫరీ ఏరియాలో టెన్ మిల్లీమీటర్స్ కాలిమేషన్ సైజ్ ఉంటుంది ఈ విధంగా డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉండడం వలన మనము సెంట్రల్ ఏరియాలో ఏమన్నా ట్యూమర్కి దగ్గరగా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ వచ్చినప్పుడు ట్యూమర్కి ఏ విధమైన ఇబ్బంది రాకుండా నార్మల్ స్ట్రక్చర్స్ని మాత్రమే షీల్ చేయగలిగే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట సో దిస్ ఇస్ ద ఐఎక్స్ క్లినాక్ ఐఎక్స్ అంటాం అనమాట సో ఇది హెడ్ హెడ్ ఆఫ్ ది మెషిన్ లీనియర్ ఎక్సలరేటర్ ఇదేమో కేవి ఇమేజింగ్ అంటాం అనమాట సో దీని దీంట్లో ఎక్స్రే ఉంటుంది అది దీంట్లో క్యాప్చర్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్ని ఒట్టిగా ఎక్స్రే లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు లేదా సిటీ స్కాన్ కూడా చేస్తాం ఇక్కడే పేషెంట్కి సిటీ స్కాన్ చేస్తాము దీన్ని కోన్ భీమ్ సిటీ స్కాన్ అంటాం అనమాట దీన్ని ఏ విధంగా వాడతామనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇది మనకు టేబుల్లో ఇది త్రీ డైరెక్షన్స్లో ఇప్పుడంటే ఇది ఒక లాంగ్ లాంగిట్యూడ్ డైరెక్షన్ తర్వాత సైడ్ బై సైడ్ ఇలా రావడము తర్వాత అప్ అండ్ డౌన్ అనమాట సో ఇలాగ త్రీ త్రీ డైరెక్షన్ ఇది సూపరో ఇన్ఫీరియర్లు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ గ్యా గ్యాంట్రీ రొటేషన్ అంటాము త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీసు ఇక్కడనేమో మనకు ఫీల్డ్ సైజ్ అది వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఇది మనం కంప్యూటర్లో ఏదైతే ప్లాన్ చేస్తామో అదే వస్తుంది అనమాట ఎవరు కూడా దాన్ని చేంజ్ చేసేదానికి ఉండదు ఇది ఫిజిషియన్ అంటే రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఉంటుంది అనమాట సో మనం పర్టికులర్ పేషెంట్కి పర్టికులర్ ట్రీట్మెంట్ మనం ఓకే అన్న తర్వాత దాన్ని ఎవరు చేంజ్ చేయలేరు మ్యా హ్యూమన్ ఎర్రర్ అనేది జరగదు అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇవి మూవ్ అవుతున్నాయి అనమాట సో వీటిని మల్టీలీఫ్ కాలిమేటర్స్ అంటాం ఇవి హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఉంటాయి ఈ మెషిన్కి సో ఇవి ఇటు ఒక సిక్స్టీ ఉంటాయి ఇటు ఒక సిక్స్టీ ఉంటాయి అనమాట ఈ విధంగా ఇవి వాడడం వలన మనకి ఇలాంటి ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్మాల్ ఏరియాకి కూడా మనం రేడియేషన్ ఇవ్వాల్సి అనమాట పాత రోజుల్లోని అయితే ఈ మొత్తం ఏరియాకి అంతా కూడా ఇంత పెద్ద ఏరియాకు రేడియేషన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇవి ఉండడం వలన మనం ఇర్రెగ్యులర్గా ఎలాగంటే అలాగా ఫింగర్ ప్రొజెక్షన్స్ లాగా మనం వాడుకొని ఒక ఇర్రెగ్యులర్ షే షేప్ యూ కెన్ ఇక్కడ ఈ మధ్యలో కూడా చిన్న ఏరియా మనం ఈ ఇది బ్లాక్ చేయాలనుకుంటే ఈ మల్టీలీఫ్ కాలిమీటర్ ఇక్కడ పుష్ చేస్తే ఇక్కడ రేడియేషన్ రాదనమాట అలాగే ఇక్కడ కూడా సో ఇక్కడ కూడా ఏదైతే ఇలా ఇర్రెగ్యులర్గా ఓపెనింగ్ ఉందో అక్కడ మాత్రమే రేడియేషన్ వస్తుంది అనమాట ఇంకొక ఫెసిలిటీ ఈ మెషిన్లో ఇది ఇక్కడ కెమెరా ఉన్నది దీన్ని ఆర్పిఎం కెమెరా అంటాం అనమాట అంటే రియల్ టైం పొజిషన్ మేనేజ్మెంట్ కెమెరా అనమాట ఇప్పుడు మనకు కెమెరా ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఏంటి అనేది మనం చూద్దాము 
ఇక్కడ ఇది ఈ మార్కర్స్ది ఉంటుంది దీంట్లో సిక్స్ మార్కర్స్ ఉంటాయి ఆ సిక్స్ మార్కర్స్ అక్కడ మనకు కెమెరాలో ఇది క్యాచ్ చేయడం వల్ల కింద మానిటర్లో మనం అవి చూడగలుగుతున్నాము ఇవేంటంటే రెస్పిరేషన్ మూమెంట్ని బట్టి ఇది పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంటుంది అనమాట ఇలా ఇలా ఇలాగా మూవ్ అవుతుంటుంది పైకి కిందకి సో మన రేడియేషన్ డెలివరీ కూడా ఇప్పుడు ఇలా మూవ్ అవుతున్నా కూడా ఓ పర్టికులర్ మూమెంట్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రేడియేషన్ను డెలివరీ చేస్తాం అనమాట ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్లో ఉండేదానికి ఏమిటంటే మనం మామూలుగా రెస్పిరేషన్ తీసుకుంటుంటే అది పైకి కిందకి వెళ్తుంటుంది కానీ మనం పేషెంట్ని రెస్పిరేషన్ హోల్డ్ చేయమంటాం అనమాట సో రెస్పిరేషన్ హోల్డ్ చేసినప్పుడు ఈ ఈ మార్కస్ ఇలాగా కనపడతాయి సో అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ టైంలో మనం రేడియేషన్ ఇవ్వగలుగుతాం అనమాట సో దీన్ని రియల్ టైం పొజిషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం అనమాట లంగ్ ట్యూమర్స్ లివర్ ట్యూమర్స్ ప్యాంక్రియాస్ ట్యూమర్స్ సో ఏవైతే రెస్పిరేషన్తో మూవ్ అవుతాయో వాటి అన్నిటి కూడా ఈ విధంగా వాడతాము దాకా మనం పేషెంట్ను లోపల ఎలా సెట్ చేయాలా కరెక్ట్ ప్రాపర్ పొజిషనింగ్ తర్వాత ఇమ్మోబిలైజేషన్ ఇవన్నీ చేసి వచ్చాము ఇప్పుడు పేషెంట్కి ఏ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారనేది చూద్దాము ఇప్పుడు పేషెంట్ని మనము బయట నుంచి అలాగే పడుకున్నాడా ఏమన్నా మూమెంట్ ఉంది ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా చూసేదానికి ఈ రెండు మానిటర్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ నుంచి సో ఈ కెమెరాలో మనం చూసుకుంటూ దెన్ మా ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ డెలివరీ చేస్తాము ఎలా డెలివరీ చేస్తామనేది చూద్దాము ఇది ఈ ఏరియాలో ఇప్పుడు మనము రేడియేషన్ ప్లాన్ చేసిన ఏరియా సో ఇక్కడ మనము రేడియేషన్ ఇచ్చేస్తామన్నమాట దీనికి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే ముందు ఇమేజింగ్ చేస్తామన్నమాట సో ఇమేజింగ్ చేయడం వల్ల దీన్ని ఇమేజ్ గైడెడ్ రేడియేషన్ థెరపీ అంటాం అనమాట ఇమేజింగ్ ఇప్పుడు ఇలా ఇమేజ్ చేసాం ఇదేమో ఇంతకుముందు మనము ప్లానింగ్ సిటీ స్కాన్ అని చేస్తాము దాని నుంచి వస్తుంది డిఆర్ఆర్ అంటాము డిజిటల్ రీకన్స్ట్రక్టెడ్ రేడియోగ్రాఫ్ అని ఇది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ అనమాట సో ఈ రెంటిని ఫ్యూజ్ చేస్తామన్నమాట నా ఈ రెంటిని పాత దాని మీద ఇప్పుడు ఇప్పుడు తీసిన దాని మీద రెండును ఫ్యూజ్ చేస్తాం ఫ్యూజ్ చేసి ఇలా చూస్తామన్నమాట రెండు ఇప్పుడు ఇక్కడ స్కాల్ప్ రెండు మా మార్జిన్స్ మ్యాచ్ అయినాయా లేదా అని చెప్పేసి ఇలాగ చూస్తామన్నమాట సో ఇవి ఇవి రెండు కూడా ఏమాత్రం తేడా లేదు ఇదేమో ఇప్పుడు తీసింది ఏంటంటే పేషెంట్ పొజిషన్ ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ మనం ఏ విధంగా ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసామో అదేవిధంగా పడుకొని ఉన్నట్టు అనమాట సో ఇది రెండు యాంగిల్స్ నుంచి చేస్తాం ఇప్పుడు ఫ్రంట్ నుంచి చేసాము తర్వాత ఇప్పుడు లేటరల్ వ్యూ అంటాము ఇప్పుడు మెషిన్ ఇలా తిరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఈ మానిటర్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మెషిన్ ఇప్పుడు సైడ్ పొజిషన్కి మనం మూవ్ చేస్తున్నాము సో ఇప్పుడు ఈ ఇమేజింగ్ వచ్చిందనమాట ఇప్పుడు చేసామన్నమాట దీన్ని ఇప్పుడు దీన్ని దీనికి ఫ్యూజ్ చేస్తాం రెండు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఆపరేషన్ చేసిన ఇది అనమాట సో ఇదేమో ఇంత ముందు ఉన్నది ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది అనమాట ఎగ్జాక్ట్గా అంటే మనం ట్రీట్మెంట్ ఏమైతే ప్లాన్ చేస్తామో అది ఎగ్జాక్ట్గా ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అది పేషెంట్ మీద జరుగుతుంది సో దీన్ని ప్రసిషన్ రేడియేషన్ థెరపీ అంటారు అనమాట సో ఇది ఇది ఇలాగ పొజిషనింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఇవి మల్టీలీఫ్ కాలిమేటర్స్ అంటాం ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ అనమాట ఓల్డెన్ డేస్లో ఈ వీటిని మల్టీలీఫ్ కాలిమేటర్స్ అంటాం ఇవి హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఉంటాయి అనమాట ఈ మెషిన్లో సో ఈ మధ్య ఏమో పాయింట్ ఫైవ్ సిసి ఉంటుంది ఫైవ్ ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ ఎంఎం ఉంటుంది ఈ సైడ్ ఏమో టెన్ ఎంఎం ఉంటాయి అనమాట స్మాలర్ ఎంఎల్స్ ఏముంటే మనకు ఈ షేపింగ్ బెటర్ షేపింగ్ వస్తుంది ఈ బెటర్ షేపింగ్ రావడం వల్ల ఏంటంటే ఈ సరౌండింగ్ నార్మల్ స్ట్రక్చర్స్కి మనం రేడియేషన్ అతి తక్కువగా పోయేటట్టుగా ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతాం అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ పేషెంట్ ఇది లాటరల్ పొజిషన్లోకి లాటరల్ పొజిషన్లోకి చేంజ్ చేసాం మీరు ఈ షేప్ చేంజ్ అవుతున్నారు చూడండి ఈ దాకటి షేపు ఇంతకుముందు షేప్ ఉన్నాం ఇప్పుడు షేప్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు డెలివరీ ట్రీట్మెంట్ డెలివరీ అవుతుంది ఈ ట్రీట్మెంట్ డెలివరీ ఎంత అవుతుంది ఏంటనేది ఇక్కడ మానిటరింగ్ యూనిట్స్ అని ఉంటాయి ఈ సిక్స్టీ త్రీ మానిటరింగ్ మనం ఫిక్స్ చేసాము ఇది అయిపోయినాయి కాబట్టి అక్కడ వచ్చింది అందుకని చెప్పేసి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఈ ఫీల్డ్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది అనమాట సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫీల్డ్కి వెళ్తాం అనమాట అది కూడా మీరు ఇప్పుడు చూడవచ్చు ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్ ఇంకొక సైడ్ నుంచి సో ఇప్పుడు మెషిన్ యాంగిల్ మారింది సో దీన్ని గ్యాంట్రీ యాంగిల్ అంటాం అనమాట ఈ ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా వీటి వలన బ్లాక్ చేసేస్తాం సో అందుకని అక్కడ రేడియేషన్ తక్కువ వెళ్తుంది ఏదైతే ఈ వైట్ ఏరియా ఉందో అది మాత్రమే రేడియేషన్ డెలివరీ అవుతుంది అనమాట ఈ ఈ ఫీల్డ్కి నైంటీ మానిటర
ఈ పర్టికులర్ యాంగిల్లో షేపింగ్ ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట సో ఒక్కొక్క యాంగిల్లో అది రేడియేషన్ వెళ్ళే డైరెక్షన్ బట్టి ఈ షేపింగ్ మారిపోతుంది అనమాట ఈ పర్టికులర్ దీనికి సెవెంటీ సిక్స్ మానిటరింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో సెవెంటీ సిక్స్ ఫిక్స్ చేసినాము ఇప్పుడు రెడీగా పోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయినది సో మనం పేషెంట్ని రిలీజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ రేడియేషన్ అనేది డైలీ ఇస్తామన్నమాట సో వీక్లీ ఫైవ్ టైమ్స్ కొన్ని పేషెంట్లకేమో రెండు వారాలు ఇస్తాము మూడు వారాలు ఇస్తాము నాలుగు వారాలు ఇస్తాము ఎనిమిది వారాల వరకు కూడా ఇస్తామన్నమాట ఈ స్టేజింగ్ని బట్టి డిసీజ్ని బట్టి మనము డిసైడ్ చేస్తుంటాం అనమాట పుంతలోనా ప్రియాంక భారతి ఏ శారదా చామంతి హరి అందరి ఇక్కడికి రండి ఈమె ప్రియాంక ఈమెను చాలా మంది ఎరుగుదురు తన గౌరవం స్వచ్ఛత కోసం తన పెళ్లైన రెండవ రోజే అత్తవారిని వదిలేందుకు కావాల్సిన ధైర్యం చూపింది తన భర్తని మరుగుదొడ్డి కట్టించమని అడిగింది విన్నాడు అతను ఆలోచన ఆశయం బలంగా ఉన్నప్పుడు అందరూ వింటారు ఆమె భర్త విన్నట్లుగానే స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఒక్క అడుగు స్వచ్ఛత వైపు కూడా మీ ఇంట్లో మరుగుదొడ్డి కట్టించండి ఉపయోగించండి ఆలోచన వస్తే మరుగుదొడ్డి వస్తుంది అతి తక్కువ ధరలకు హోల్సేల్ గా మందులు కొని పది రెట్లు ధరలు పెంచి అమ్ముతున్న మెడికల్ షాపులు మెడికల్ షాపుల లాభాపేక్షతో సామాన్యుడికి దూరం అవుతున్న వైద్యం మెడికల్ షాపుల నిలువు దోపిడి ఎన్నాళ్లు సో ఈ పేషెంట్కి సంబంధించినంత వరకు ఇది హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సరు సో ఆ విధంగా మనం ఇమ్మోబిలైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ పేషెంట్కి చాలా పెద్ద హ్యూజ్ ట్యూమర్ ఉండేది అప్పుడు గాలి తీసుకోవడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేది సో మనం ఈ మాస్క్ పెట్టేసి బయటికి వెళ్ళడం వల్ల ఒక్కోసారి రెస్పిరేషన్ డిఫికల్టీ అవుతుంది అందుకని చెప్పేసి మనం ఈ పర్టికులర్ ఈ పల్స్ ఆక్సీమీటర్ అనే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడతామన్నమాట సో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పేషెంట్కి ఇలాగ క్లిప్ పెడతాము దీని ద్వారా మనకు ఇక్కడ మా మానిటర్లో ఈ ఆక్సిజన్ సప్లై ఎట్లా ఉంది ఏమన్నా రెస్పిరేటరీ డిఫికల్ట్ ఉందా పల్స్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా మనం దీంట్లో మానిటర్ చేసుకోవడం వలన పేషెంట్కు సేఫ్టీ ఇప్పుడు మనం ఈ మెషిన్ మీద ఈ పేషెంట్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తామనేది చూద్దాము ఇప్పుడు ఈ మానిటర్లో మనము ఇదేమో మనము డిజిటల్ రీకన్స్ట్రక్ట్ రేడియోగ్రాఫ్ ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ చేసామన్నమాట ఇది ఇమేజింగ్ చేసాము అక్కడ చేసిన ఇమేజింగ్ ఏమో ఎంవీ ఇమేజింగ్ అంటాం ఇదేమో కేవీ ఇమేజింగ్ అంటాం అనమాట సో దీన్ని ఇప్పుడు మెర్జ్ మెర్జ్ చేస్తామన్నమాట సో దీ దీంట్లోకి ఫిక్స్ చేస్తా ఫ్యూజ్ చేస్తామన్నమాట సో అలా మెర్జ్ చేసిన తర్వాత మనం కలర్ నుంచి అయినా చూడవచ్చు దాన్ని కొంచెం యూ మేక్ ఇట్ డిఫరెంట్ కొంచెం మూవ్ చేయి ఓకే రైట్ నవ్ 
ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది చూడండి ఆ బోన్కి ఈ బోన్కి మ్యాచ్ అవుతుంది సో మనకు లేదంటే ఇప్పుడు వేరే విధంగా కూడా అప్రిషియేట్ చేసేదానికి ఇప్పుడు ఈ బోన్ రెండు ఈ డిఫరెన్స్ ఈ ఇదేమో ఇక్కడ ఉంది ఇదేమో ఇక్కడ ఉంది అంటే ఇంటెన్షనల్గా మనం చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇది బై బై ఎనీ ఛాన్స్ పేషెంట్ పొజిషన్ కనుక తేడా వస్తే మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను దీన్ని అడ్జస్ట్ చేయ చేసిన అనమాట సో దీన్ని బోన్ టు బోన్ మ్యాచింగ్ అంటాం అనమాట సో మనకు బోన్ టు బోన్ మ్యాచింగే కాకుండా సాఫ్ట్ టిష్యూ మ్యాచింగ్ అవసరమైనప్పుడు మనము సిబిసిటీ స్కాన్ అనేది చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఇందాక మనం లాటరీలు తీసాము ఇప్పుడు ఏపీ తీసామన్నమాట సో అది కలర్లో కూడా మనము మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు లేదా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ప్రతి ఎప్పుడు తీసినా కూడా మనం వెరిఫికేషన్ చేయాలా దట్ ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మనకు ఒకటి రెండు మూడు మిల్లీమీటర్స్ కూడా మనము డిఫరెన్స్ పెద్దగా యాక్సెప్ట్ చేయమన్నమాట లెస్ దాన్ వన్ మిల్లీమీటర్ అయితే తప్పితే ఇప్పుడు ఈ ఈ బోను ఇక్కడ ఈ బోను రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి చూడండి అన్ని చోట్ల కూడా అలాగే ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఈ కనుబొమ్మల పైన ఉన్నటువంటి ఈ బోను ఈ బోను రెండు మ్యాచ్ చేస్తున్నాయి అలాగే ఈ కళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు సిటీ స్కాన్ ఎలా చేస్తారనేది మనము మానిటర్లో చూసాము సి ఈ ఈ బ్లాక్ ఇదేమో ఈ ఈ బ్లాక్ కలర్ ఉండేదేమో ఇప్పుడు చేసిన సిటీ స్కాన్ ఇది ఒరిజినల్గా సిటీ చేసిన సిటీ స్కాన్ అనమాట సో మనం చూడండి ఈ బోన్ టు బ్యాన్ బోను మ్యాచ్ అవుతుంది చూడండి ఈ విధంగా మ్యాచింగ్ ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచింగ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే ఇది త్రీ వ్యూస్లో చూస్తామన్నమాట ఇది ఇంకొక వ్యూలో ఇక్కడ బోన్ చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా రెండు బోన్స్ కూడా మ్యాచ్ అయిపోతున్నాయి అనమాట ఎక్కడ కూడా ఏమాత్రం స్పైనల్ కార్డు కూడా డిఫరెన్స్ లేదన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్లో ట్రీట్మెంట్ ఎలా అవుతుంది అనేది ఇలాగా మనం ప్లాన్ చేసాము ఇది ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది అనమాట మనకి ఎక్కడైతే ఈ వైట్ ఏరియా ఉందో అక్కడ మాత్రమే రేడియేషన్ పోతుంది ఈ బ్లూ అని మనకి ఎక్కడైతే రేడియేషన్ వద్దు అనుకుంటామో అవి బ్లాక్ అయిపోతుంటాయి అనమాట సో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా అక్కడ ఇది అక్కడ హ్యాపెన్ అవుతుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు అక్కడ మెషిన్ చూడండి అక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నది సో ఇది ర్యాపిడ్ ఆర్క్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం అనమాట మెషిన్ ఇలా రొటేట్ అవుట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో రేడియేషన్ ఇస్తుంది సో ఆర్క్ ట్రీట్మెంట్లో చేస్తాయి కాబట్టి ఆర్క్ ట్రీట్మెంట్ తొందరగా అయిపోతుంది కాబట్టి ర్యాపిడ్ ఆర్క్ అనే ట్రీట్మెంట్ సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఎలాగే ఇర్రెగ్యులర్ షేపింగ్ ఉందో పేషెంట్ మీద ఆ పర్టికులర్ యాంగిల్లో ఇటు అది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఎఫ్ ఇది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఈ విధంగా ఈ మల్టీలీఫ్ కాలమేటర్స్ మనం ఇంతకుముందు చూపించినట్టుగా అవి ఎక్కడైతే షీల్డ్ చేయాలనో అవి మూవ్ అవుతుంటాయి అనమాట ఇదంతా కూడా మనం ముందుగానే కంప్యూటర్లో ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసి ఉంటాం సో మనం ఏదైతే ప్లాన్ చేస్తామో అది మాత్రమే పేషెంట్ మీద ఇట్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్ ఇప్పటి వరకు మనము పేషెంట్ను రిసీవ్ చేసుకోవడం పేషెంట్ని ఎగ్జామిన్ చేయడం పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం తర్వాత ఎమ్మొబిలైజేషన్ చేయడం ప్లానింగ్ సిటీ స్కాన్ చేయడం ప్లానింగ్ ఎలా చేయాలి తర్వాత పోతే ట్రీట్మెంట్ డెలివరీ ఎలా చేస్తాము అనేది మనకు క్లినాక్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీద ఐఎక్స్ మీద మనము చూపించడం కానీ మాట్లాడుకోవడం కానీ జరిగింది టపాసుల ఫ్యాక్టరీ చావు బతుకుల్లో కార్మికులు న్యాయం కోసం రీ పోస్ట్మార్టం లక్ష్మీ సింధు మృతిపై తల్లిదండ్రుల సందేహాలు హత్య చేశారా ఆత్మహత్యేనా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి మృతిపై అనుమానాలు లవ్ స్టోరీలో కిడ్నాప్ డ్రామా పోలీసుల్ని పరేషాన్ చేసిన ప్రేమ జంట 